E rieccomi di nuovo qui a commentare StarCraft 2, oggi una partita di esoterico che va a giocare contro Rex, un giocatore protos probabilmente di una sua partita ladder. Recentemente sì, ho commentato parecchie partite di StarCraft 2, in quanto comunque sia con il fatto che sto per andare in pausa e caricherò molto di meno, volevo lasciare il, il più eh, materiale possibile a disposizione per tutte quelle persone che, che mi seguono. Allora, Esoterico è un giocatore che più volte mi ha passato i suoi replay, giocatore storico della comunità italiana di StarCraft 2, tra le altre cose mi ha anche scritto nel post in cui mi ha lasciato questo replay che ultimamente gioca molto di meno eh, per vari impegni, soprattutto universitari e anche un po' per noia. Eh, questo è vero, lo capisco perfettamente, io recentemente ho fatto due partite, una e poi un'altra e mi sono già stancato. Starcraft 2 è un gioco molto bello, riesce anche a dare ottimi stimoli, però ovviamente alla lunga eh, sono sempre le solite strategie che si ripetono all'infinito sulle solite mappe, quindi comunque sia un po' di stimoli eh, vengono persi, soprattutto per noi giocatori che Starcraft 2 l'abbiamo utilizzato fino praticamente a, a finirlo. Allora, siamo su Shakuras, questa è una close position, quindi vuol dire che la distanza aerea non è poi così eh, lunga come magari sarebbe stato in cross position, dove le cose sarebbero state molto più complicate. Questo può favorire entrambi i giocatori, sia il Terran durante eh, diciamo il timing della AAA M, sia il giocatore Protoss qualora decide di partire di Stargate, che praticamente non ha neanche bisogno di fare un proxy qualora voglia fare degli oracoli in tempi brevi. Eh, queste sono comunque le zone più gettonate per eh, degli Stargate, ricordatevelo, e eventualmente se vi fanno dei proxy gate il punto è questo. Anche io a volte addirittura qui l'ho utilizzato questo spazio per fare una doppia 1, 11-11 per capirsi, cioè una doppia rax, mi, mi viene a chiamarla 1 perché insomma tutte le strategie prendono poi quel nome, no? 1-1-1-3-1-1-1 e via dicendo. In questa mappa la 3-1-1, ad esempio, quella di eh, Puma, veniva benissimo. Puma, non so quanti di voi lo conoscono, intanto un 14cc per esoterico, molto bravo, mi piacciono questo tipo di partenze. Sono comunque sia delle partenze coraggiose per un giocatore che comunque sia eh, uno Stein Grandmaster e quindi eh, diciamo, può ricevere qualsiasi tipo di strategia. Dico qualsiasi tipo di strategia per un motivo molto semplice. Allora, quando, cioè, più si sale di lega e più i timing sono praticamente rasentano sempre di più il professionismo, mettiamola così. Magari eh, chi sta in master eh, potrà sbagliare il timing di 30-40 secondi massimo eh, rispetto magari a un professionista, però ecco, le build solitamente sono eh, molto simili a quelle che vengono eh, utilizzate, eh, insomma ad alti livelli diciamo più si scende più solitamente vengono fatte delle build order random io lo dico proprio per esperienza perché quando eh, insomma ho fatto diciamo la mia cavalcata poi verso, verso la master ho incontrato delle strategie che francamente non mi sarei mai aspettato di, di trovare allora doppia rax molto bravo perché ovviamente con una non si, non si riuscirebbe a reggere nulla però con due praticamente si regge tutto va bene allora qua le SCV sono in costante in costante produzione viene fatto un bel centro di comando orbitale appena finisce questa rax e non c'è bisogno di fare ovviamente neanche un deposito in quanto comunque sia questo centro di comando sblocca il tutto alla perfezione allora, speriamo che questo scv si salvi e magari lo riparerei vediamo un po riparalo no, addirittura qua vuole andare ecco questi sono un po troppi gli scv non, non c'era bisogno bastava ripararlo e mettere magari un scv in attacco eh, cioè in attacco a seguire questo questa prova va bene non importa eh, solo un gas per il giocatore eh, protos vediamo un po vediamo un po io come sempre piccolo consiglio nasconderei un, un scv in questo punto se si ha paura di rimanere in base e lo posso capire perché ci sono grosse possibilità che il protos ci becchi rimarrei qui giusto per vedere ogni tanto se qua viene messa una, una seconda base se ovviamente una seconda base non è qui entro 6 minuti e mezzo vuol dire che molto probabilmente è proto solina quindi ecco io un pensierino lo farei in questo senso eh, una build order quella di protos che eh, non capisco non capisco non è un 4 gate perché vabbè figuriamoci a quest'ora eh, il warp sarebbe quasi finito avrebbe consumato qualsiasi tipo di boost e qua dentro ci sarebbe già un proxy pronto per arrivare quindi non è un 4 gate 
e o vuole fare Brinkers, ma se vuole fare Brinkers il concilio di Crepuscolo l'ha fatto molto prima eh, ecco vedi, questa è una build order un po' così la lasciata un po' al caso, ovviamente un Nexus deve essere fatto prima del secondo gate magari si può fare uno stalker o uno zelota a seguito di ship core per andare ad attaccare però ecco questa build non ha molto senso se siete i giocatori di Protoss secondo me è molto meglio farsi un Mothership Core eh, grazie a un Gate e poi al centro cibernetico e poi vi mettete giù un Nexus. A quel punto se non avete già il doppio gas dove sta stavate estraendo con due probe per ciascuno ne mettete un altro oppure mettete una probe aggiuntiva e a quel punto iniziate a, ad andare di gas e mettete giù una roba questi secondo me sono dei build order che dobbia fare un protos che vuole giocare macro non mettere tre gate perché così eh, si rischia di rimanere troppo indietro di economia e di conseguenza anche di macro soprattutto con partenze di questo tipo che sono di eh, 14 cc il bunker meglio metterlo qui eh, contro il protos assolutamente qui perché quando si il protos arriva a colpire questo bunker la partita è persa Puta caso ci fosse uno lì, ne sei chiaro? O comunque sia una strategia un po' strana Un bunker qui, un altro qui e un altro qui di rinforzo Qualora insomma, il protos voglia fare qualcosa di strano Bella quell'idea di tenere un SCV alla torre Excel Naga Numero di lavoratori 32 32 che devo dire non sono neanche troppi poi In, in funzione anche di un giocatore protos che di... Eh, di Nexus era rimasto parecchio indietro vabbè staremo a vedere forse per un po' di tempo non, non c'è stata la produzione di SCV va bene va bene si continua eh, anche questo piccolo errore servono tre Rax io non ne terrei assolutamente questa è una build mm. eh. vediamo un po' allora in realtà quello che, che si fa dovrebbe essere di avere appena insomma c'è la possibilità un reattore un modo tecnologico e poi un'altra rax e poi a seconda di insomma delle necessità aggiungere qualcos'altro un modulo un reattore ora qua l'avversario sta, sta attaccando tra l'altro anche molto furbo in quanto copia un immortale marine destinate un po' al suicidio ecco questo era un po' quello che dicevo ora a parte il fatto che faccio, faccio, trovo difficoltà a Uh, ecco a vedere che questo bunker cade perché i, i stalker non hanno il DPS necessario, ce lo hanno i zeloti però uh, ecco un bunker qui avrebbe reso molto di più anche perché ovviamente le nostre unità iniziano ad arrivare ad attaccare le unità avversarie prima che quest'altre possano nella loro totalità attaccare perché immaginatevi degli stalker che rimangono un po' indietro rispetto a degli zeloti siete a posto mentre tutto quello che sta sul fronte colpisce qualsiasi cosa che, che arriva nella rampa quindi Contestualmente parlando, posizionare meglio bunker. Ok, ok, vengono fatte delle mine, credo che questa fabbrica inizialmente è stata fatta per poter fare ovviamente semplicemente lo spazio porto con un reattore, poi ovviamente il spazio è stato attaccato e sono state fatte delle mine per necessità, mine che ovviamente conviene sempre mettere sulla rampa e niente partita che potrebbe tranquillamente durare anche parecchio tempo come del resto potrebbe finire con la tripla M perché anche qua è molto strano il giocatore Protoss non accenna a fare una tech seria con, probabilmente vuole fare un all a due basi con un prisma un, una cosa che mi viene in mente è utilizzare un prisma metterci dentro quattro sentinelle bloccare la rampa all'infinito e nel frattempo portare zeloti qua dentro Metto una terza, eh, si sì, sta giocando molto a caso il giocatore Protoss perché non c'è proprio tech, qui non c'è, eh, cioè a questo punto questo è un momento della partita in cui devi scegliere, o fai concilio di crepuscolo o fai eh, una, un laboratorio robotico per fare colossi, non c'è veramente alternativa, altrimenti alle prime medivac, eh, addio, arriva lo steampack che ti dice ciao ciao, ti passo sopra veramente come, un, come una pressa e niente va bene e arriva il drop arriva un drop tra l'altro un drop mentre l'avversario sta per droppare degli zeloti tra l'altra cosa sarebbe meglio in, questi, in questo senso droppare tipo de, delle sentinelle te arrivi qua blocchi 
cioè gli ottimi giocatori bloccano la mineral line con, delle, con dei force field, con delle sentinelle poi si warpano magari gli zeroti direttamente nella mineral line ma comunque sia a quel punto si ha la sicurezza che qualche eh, SCV muore utilizzare gli zeroti contro gli SCV fa abbastanza ridere spesso e volentieri ehm, ne uccidono uno, due se il terra sbaglia perché magari il terra era concentrato da un'altra parte e via va bene comunque eh, venne fatto un drop di mine mentre aspetta devo, devo tornare indietro come si fa a tornare indietro non posso tornare indietro perché mentre io chiacchieravo il tizio si è fatto praticamente me lo sono perso pensavo che questo, che questo qui andava a, a warpare ho seguito lui e mi sono perso i drop di mine mannaggia va bene comunque sia eh, vediamo se alla fine riuscirò, riuscirò insomma a vederlo comunque sia in sostanza è arrivato esoterico ha piazzato queste mine queste hanno fatto 8 e 15 kill che sono tantissime e anche questa qua ne ha fatte 7 mamma mia eh, probabilmente il giocatore protos stava facendo tutt'altra cosa che poi tra l'altro è anche un discreto numero di APM quindi quando si, più le APM salgono e più solitamente dovrebbe esserci dell'ottimo dell multitasking va bene va bene numero di unità 42 su 23 quindi immaginate quanto ha perso il protos ok partita che sta mai finita ma è normale, eh? non, ci si, non, non ci si può rialzare quando si perdono 20, 20 probe dalla stessa minor online. No, non ci si rialza. Mi raccomando, ragazzi, se mi state seguendo, domenica 14 dicembre è l'ultimo giorno che avete per lasciarmi le vostre partite nel 3 dopo ahimè per un po' non commenterò più le partite della community e va bene ora qua stavo continuando a guardare cioè, senso, mh, alla fine eh, questa, questo, quello che è successo è la conseguenza del drop di mine sembra assurdo no perché dice però in realtà è così, perché ovviamente nel momento che perdi le, le mine sei forzato all'attacco nel tentativo di fare una sorta di base trade e riequilibrare il numero di SCV. L'attacco ovviamente fallisce perché ti devi schiantare sul bunker con tutti gli effettivi in campo perché il Terran per distruggerti quegli SCV, quelle probe avversarie non ha perso niente, ha messo lì soltanto due mine. E poi oltretutto in tutto questo il Protoss non può più neanche produrre. E quindi è questa età da dare GG. Allora la partita si è conclusa, uh, ah, vediamo un po'. Opzioni dinamiche di gioco. Mostra informazioni temporali. Vediamo un po'. Ecco fatto. Conferma. Torna alla partita. E andiamo a vedere quando le mine esplodono. Vediamo un po' se era qua. Numero di unità, eh sì, qua il Protoss aveva ancora 50, ecco qui, ecco qua, addirittura soltanto 3 mine, allora, via una, drop, tra l'altro questa qua non viene neanche droppata, eh, qua fa l'errore più comune del mondo il giocatore Protoss, non si scappa mai dalle mine, mai, addirittura ha incontrato i giocatori Protoss che utilizzano le probe per attaccare, la mina e allora sì che è ancora peggio e, e ho trovato i giocatori pros che facevano questa cosa in master viene quasi spontaneo un po' come quando arrivano le alien e si scappa con tutti gli SCV a trenino quando in realtà bisognerebbe splittarli e non scappare con le SCV a meno l'uno di, di dietro all'altro insomma in fine indiana questa build sarebbe ancora più carina da fare eh, con una standard 1-1-1 a seguito poi di una di una base questa qui non è una build che si fa con un 14cc perché ovviamente ci sono dei seri problemi in eh, termini di, di timing perché una volta che si fa la 14cc la tripla 1 arriva veramente in ritardo quando comunque si è pronto, ha già un ottimo map contro questo ora oggettivamente parlando per quanto riguarda la tech eh, non, non, non è che ha azzeccato molto così come anche la build order quindi in realtà questa, questo drop è andato a segno, però ecco, difficilmente con questi timing i drop di mine vanno a segno. Però ecco, per chi mi sta guardando, sappiate che se riuscite a far arrivare un drop di questo tipo 
verso i 7 minuti e qualcosina massimo, non, non dopo gli 8 minuti assolutamente, avete grosse possibilità di fare dei danni rimetto sulla spunta del non mostra timer eh, in modo tale che così anche i futuri replay non saprò né io né voi quanto durano e ok io ringrazio Esoterico per questa partita con l'invito di farsi una partita ogni tanto quanto basta magari per farcela vedere queste soddisfazioni di 20 probe che saltano tutte insieme vanno condivise con il resto della community detto questo vi auguro buona giornata e ci si vede la prossima volta ciao ciao